Bir zamanlar, 12. yüzyılın ortalarında, Azerbaycan'ın sıcak topraklarında, Melikül Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turan Şah adında cesur bir lider dünyaya geldi. 1139 yılı, onun yaşam serüveninin başlangıcıydı. Selahaddin Eyyubi'nin ağabeyi olarak doğdu, ancak kader onu kendi büyük hikayesine sürükleyecekti. 1174 yılında, kardeşi Selahaddin Eyyubi'nin Mısır'da tahtı ele geçirmesiyle birlikte, Turan Şah'a Yemen'in fethi görevi verildi. Genç yaşına rağmen, gözü pek bir lider olarak Yemen'e doğru yola çıktı. Zebid ve Aden'i fethetti, ardından sanayi ele geçirerek Eyyubiler Hanedanı'nın Yemen'deki kurucusu oldu. Turan Şah, Yemen topraklarında Haçlılara karşı cesurca savaşlar verdi. 1179'da Haçlıların Yemen'i ele geçirme girişimini zafere dönüştürdü. Güçlü liderliği ve stratejik zekası, bölgeyi Haçlı tehlikesinden korumada önemli bir rol oynadı. Ancak kahramanlık dolu hayatının sonuna doğru karanlık bir gölge düştü. 1180 yılında İskenderiye'de düzenlenen bir suikast sonucu Turan Şah yitip gitti. Yemen'in kahramanı İskenderiye'nin sokaklarında sessizce kayboldu. Selahaddin Eyyubi, kardeşinin ölümüyle derinden sarsıldı. Bir Mersi'ye yazarak duygularını dile getirdi. Ey kardeşim Turan Şah, sen bir dağ gibiydin. Sen gittin, dağ yıkıldı. Bu sözler, bir kardeşin kaybının yarattığı acının derinliğini anlatıyordu. Turan Şah'ın cesareti ve yetenekleri, Yemen'i Haçlılara karşı koruma konusundaki başarısıyla tarihe geçti. Onun ardında bıraktığı miras, sadece bir liderin değil, bir halkın güvenliği için verdiği mücadele ile dolu bir destan oldu. Ve böylece, Turan Şah'ın hikayesi, zamanla unutulmayacak bir efsaneye dönüştü.